在讲到之前，请务必帮我们按赞、订阅、分享、打开小铃铛，我们一起来祷告。耶稣向你献上感谢，谢谢你爱我们，对我们有美好的计划。今天无论我们在任何一个地方，耶稣的大能都是无远佛界的。无论我们在现场的，在未来听见的，在网络上，现在在直播，在世界各地，在五大洲七大洋，耶稣的大能都彰显。主啊，你不是限制的小小的神，你乃是至高的荣耀的上帝。我们的帮助从何而来？我们的帮助是从创造天地的耶和华而来。祝福这里每一位，无论你现在状况怎么样。耶稣爱你，对你有美好的计划。上帝要透过今天的讲道对你说话，让你知道或向左或向右哪一个是正确的方向，他要引导你，并且他也要来告诉你他的心意。就很像彼得得到那个 rema， 他就走在水面上，胜过风暴，胜过环境，胜过这个世界的法则，进到那个属天的领域里。也谢谢你已经分别为圣，孩子狗跟孩子的心。今天我们把你的话语解开，发出亮光，让世人看见耶稣基督的大能。耶稣基督并他钉十字架。谢谢耶稣，这样祷告奉耶稣基督的名求，阿门。好，我们来看铁三龙云家前书一章五节，请。因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎全能和圣灵，并充足的信心。简单说呢，我们传福音不仅仅只是告诉大家言语，就是好像哎福音的内容。也要带出那个全能跟圣灵，还有我们对这一切的相信，那个充足的信心。因为上帝是我们信心的创始成终的那位，是信心的创造者，是信心的完成者，是使信心完美的那位。所以，我们继续在神的面前，你透过哎行使上帝的全能啊，敬拜啊，祷告啊，读经啊，然后继续在那里头，你会发现你的信心越多的增长，然后与神同行要有更大神机，其实发生在你生命当中。所以，持续继续的相信，所以这也就是为什么。你要来参加我们每个礼拜天下午三点半的神机时刻，无论你是在线上，或者是在现场，或者是怎样，你要知道一件事情，因为你去行使这个权柄跟大能，神就可以做奇妙事。有一些教会，我必须说，他们现在福音只在乎言语了，只在乎一堆教义，没有不好，教义非常重要。问题是我们还是要行使出上帝的全能跟圣灵的大能，然后呢，带着上帝给我们的信心继续往前进。好，再来我们看下一页，正如你们知道。我们在你们那里为你们的缘故是怎样为人？再来呢？保罗就做出了他生命中该有的见证。很神奇的事情就是，为什么他需要有这个见证呢？他其实就是得救就好啦。没有，因为生命不仅仅只是得救而已。一旦得救，永远得救；一旦相信了，一旦相信，真实的相信；一旦相信，一次得救就永远得救了；但得救就永远得救了。所以意思是什么？你得到了得救的生命，可是你还要继续活出来，来显出耶稣基督的大能，把上帝的全能大能彰显出来，并且活出那个生命的见证。就很像这边说，为你们的缘故是怎样为人。再看下一页，并且你们在大难之中蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道就效法我们，也效法了主。这里也提到哈、哦，我们在大难里头，哦，蒙了圣灵所赐的各样的喜乐，然后呢，领受真道就效法。而使徒们也效法了主，所以你知道保罗有些时候他会教导说：“你们要学我的样式，像我学耶稣一样，你们要效法我们，然后你们要效法主。”所以你知道生命见证还是很重要的，我们需要活出一个好的生命见证。但是当然，在这个幕后的时代，有非常多不法的事日渐增多，不法的事增多，许多人的爱心就渐渐渐渐渐渐的冷淡掉了。所以弟兄姐妹。呃，我们也要有智慧，就是要保护自己的心。当然，我们不要去相信那个诈骗集团跟那些邪恶的人，但是我们也要有智慧，就是我们不因为有这些邪恶的这些诈骗集团、这些邪恶的东西，所以我们就不敢去爱人跟做怎样的事。但你要有智慧，简单说就是界限。你可以用爱人的态度，可是你不一定要给他钱，你不一定要相信他，不要把自己的心交出去啊。因为主耶稣他并没有把自己交给众人。但是他仍旧能够爱这些人，我们要去练习效法主的样式，去学习主做成的这一切事。然后我相信保罗他们也是慢慢慢慢的在整个过程里头，就很像你知道，保罗在许多的苦难里头提到一个叫做假弟兄，有些人自称是基督徒，假装自己是基督徒的假弟兄，所以他在这个过程里面也学会，他一定受了一些假弟兄的迫害，可能被骗钱，可能被骗信任，可能骗资源、骗人脉、骗各样的东西。可是呢？他学会啦、啊，所以他要我们效法他，效法他们，很像他们效法主。我们也要自己来效法主，然后活出美好生命的样式。然后呢，同时在教会里面，我们不因为哎不法的事增多，我们爱心就
渐渐冷淡，然后我们就不彼此相爱了。而彼此相爱其实是一个决定。那个人你可能不喜欢他，他说的话你不喜欢，他的态度你不喜欢，他的呃行事风格你不喜欢，甚至于你可能还觉得他是不是有一些道德上的问题。可是你知道吗？他只要不是。一个真正那种哎假基督徒假弟兄，他就是软弱的弟兄软弱的姐妹，你还是要爱他。但是爱他并不代表你要给他钱，你要给他信任，你要把心给他，你要有智慧爱一个人，但是不用把自己交给他。就很像耶稣爱犹大，他从头到尾都知道犹大会诈骗，犹大会欺骗，犹大是偷钱的，犹大做这些事，犹大会卖他，他从头到尾都知道。但是又怎么样？他还是可以把他带在身边，他还是可以爱他，懂吗？但是他有把自己全部交给犹大吗？并没有啊，对不对？他是因着要为我们死，所以做成这件事。所以神使用犹大的这个软弱，还是做成了他的伟大。所以相同也有人会说：啊，为什么为什么那样的人可以上台，那样的人可以被大家看见呢、啊？牧师你有问题啊？牧师都没有秉公行义，牧师你没有做什么？可是你知道吗？犹大他既然是十二使徒之列。在这里头，他一定是很多人看见他的、啊。耶稣从头到尾都知道他这个状况。如果有有兴趣，你可以去看我们讲的《最后晚餐的秘密》，无论是短讲的或者是长的。其实，上帝一直在尊荣犹大，耶稣一直在尊荣犹大，要让犹大能够，也许在那个恩典里面悔改，然后他就可以得救。可是最后，犹大没有得救，他下了地狱。所以啊，有些时候我们看到有些人，我们愿意给他机会，让他成长。那你会说啊，什么不处理啊，不处理？你怎么知道我没有处理？只是我不会告诉你我在处理，因为是人家的隐私。OK， 好，所以呢，我们要效法耶稣的样式，但是我们也效法使徒们那个成长的样式。我们再来看下一页。甚至你们做了马其顿和雅盖亚所有信主之人的榜样。他说啊，你们马其顿的弟兄姐妹，还有雅盖亚弟兄姐妹，你们都看见了从铁萨罗尼家来的弟兄姐妹的生命。他写给铁萨罗尼家教会说：“你看，马其顿啊、雅盖亚的所有的弟兄姐妹都看到你们生命的榜样。那、啊、你会觉得啊，是什么榜样？是谁啊？所以你知道，我们可以串出查经查得到。当然，你知道马太、马可、路加、约翰四福音，因为耶稣太重要，不止两三个见证人，他给你四个见证人可以对观，可以对餐。好，但是呢，后面使徒行传其实圣灵的圣灵行传，他其实也可以这样对餐，只是他不是那么容易。所以呢，你要听正确的讲道，你就会知道。这边提到，你看。哎，你们铁萨罗尼加教会是有些人很有见证的，所以保罗在《使徒行传》二十章就提到，让我们来看。同他到亚细亚去的有以撒罗尼加人、亚里达古和西贡都。同他到亚细亚去的，他是谁？就是同保罗跟保罗一起去的有几个同工，这边有不少人名啦，所以这里比较冷门。我特别提到铁萨罗尼加人、亚历达古，还有西贡都。对，这名字蛮有趣的，西贡都。你要洗什么？对啊，呵呵好。亚历达古等等，所以这些人呢、啊，这两个人就是铁萨罗尼家里面他们建立的教会里面很有生命见证的弟兄姐妹。你知道一件事吗？保罗不随便写出人的名字的哦，他常常提到那弟兄那姐妹哦，或者是我认识一个人，或者是谁，就职称或者是一个概率，他不特别提出来。提出来的人，他要么是要尊重他，要么是建立他。所以你要知道，有些人是生命有见证的。被提出来看，就像这边提到亚利达古或西贡都，但也有像犹大一样，耶稣要给犹大机会，所以即便知道他软弱，他仍旧让他在一个位置上。但是神会在他的时刻做成他的事。所以弟兄姐妹，我们自己对于自己，我们要练习效法主、效法使徒们的那个生命的见证。我们要越来越像耶稣，我们不仅仅只是得救而已。对于其他人。不要去跟牧师或者是呃领袖们说啊，你们怎么可以让这种人被看见？他什么什么什么什么啊？你们怎么可以尊称那个谁什么什么什么律师什么什么老师什么什么医师什么什么？我们有我们的理由，但是你要知道一件事，我们自己在神面前我们会领受，然后去建立一个这个弟兄在这个状况，这个姐妹在这个情况下，她需要被爱被接纳，但是我不能告诉你她的隐私啊，所以。弟兄姐妹，就是简单说，我们在神面前，自己越来越像耶稣，然后也像耶稣一样给别人机会，为人祷告。再强调一件事，你可能不一定喜欢这个人，你不需要喜欢这个人，但是你可以爱这个人。爱是一个决定，喜欢是一种感觉，喜欢是一种你喜欢吃辣，你可以喜欢吃辣啊，你也可以不喜欢吃辣，但是这个是你自己的选择，对不对？好，所以呢，可是呢。
呃，你不会因为这个人不喜欢吃辣跟你不一样，你就选择不爱他。对，希望你了解我的意思，让我们能够学习像耶稣一样彼此相爱。好，我们再看下一页。因为主的道从你们那里已经传扬出来，你们向神的信心不但在马其顿和雅盖亚。这边提到主的道从你们那里已经传扬出去，你们向神的信心不但在马其顿和雅盖亚。所以这边提到信心，你会发现已经提到几次信心。所以你知道，你的信心也是一个很好的见证。我们需要在神面前有更多的信心的成长。可是你要怎么让自己的信心成长呢？你知道吗？答案就是更多的被神爱。很多人以为啊，你看他信心很大哦，他所以他可以做这些奇妙事，他有这些经历啊，他信心很小啊，我信心很小，所以我不行。其实核心问题都不是这个人本身是不是很有信心，你知道吗？有一个人很有信心，然后呢，他想他的信心是放在诈骗集团上面，那要干嘛？或是信心是放在自己身上，那又怎么样？对自己很有信心，然后呢？难道你是不打盹、不睡觉，精力永远充沛，永远不会消耗掉，然后完全的呃情绪最好、智力最好，各样的状况吗？你有高低起伏的，所以对自己有信心也没用。更何况有人信心在诈骗集团。重要的事情是我们的信心在我们的上帝。好，那什么叫做信心在我们的上帝？哦，你相信有耶稣这个人，那、啊、所有历史学家大部分人都相信有耶稣这个。好、哦，那你相信耶稣是个好老师，像耶稣有好老师有什么用？他们也说耶稣是好老师啊，苏格拉底、柏拉图也是好老师啊，孔子也是好老师啊，对不对？所以他们就把苏格拉底、孔子跟耶稣基督放在一起，说是三个好老师。相信耶稣是好老师有什么用？你要相信耶稣是救主跟生命的主。但是你相信耶稣是救主的部分是什么？你要相信耶稣救我们，那什么意思？你要首先承认自己原罪的罪性，人有罪需要接受耶稣做救主，然后你再来相信，因着耶稣成为你的救主之后，你是义人。好，然后呢？我相信绝大部分的基督徒，哎，你最少都相信你是有罪的，然后接受耶稣做救主。但是再来下一个，你是不是真的相信你是义人呢？啊，有人说没有啊，我是蒙恩得救的罪人。那你信耶稣还是罪人？什么叫因信称义？什么叫做因信称义？因为相信被称为义人，称义。因为相信被称为义人，那你被称为义人，你还说自己是罪人，就跟神不同意啊？这个部分的信你就减低啦。那你这个部分的相信信错了，你就活了错，那你的信心当然就会下去啊。那再来，你相信你自己是义人。那艺人，你既然相信你是艺人，艺人该有的祝福就应该临到你啊，所以你就不要练习，你的信心要放在你有的神给你的身份，你就是艺人的身份，而不是放在你做的好不好的行为，或者是放在这个环境变好或变不好，不是看。不是放在你的存款数字越来越多，信心也不是放在你的工作的被称赞或是薪水的增加。而是放在神是怎样的神，所以再来怎么让你的信心提升呢？要被神爱。我们常常提到彼得在最后晚餐说他很能够爱耶稣，其他几个也说他很能够爱耶稣，可是约翰却不断的在强调他是很能够被耶稣爱。彼得很能够爱耶稣，约翰很能够被耶稣爱，彼得自己很能爱耶稣，最后果然软弱了三次不认主。约翰。很能够被耶稣爱，所以他就在耶稣的十字架下面，他能够撑到最后面。十二个使徒只有一个在下面，剩下都是那些也非常能够被耶稣爱的，无论是耶稣的母亲，或是那几位玛利亚，对，有几位玛利亚，还有其他的姐妹们，很多姐妹。为什么？因为姐妹很能够被爱。所以弟兄姐妹，你的信心要放在你是谁，然后神是谁，然后。他很能够爱你，不是你自己很厉害，是你是被称为义的，这一切是恩典，拜拜的恩典。然后你继续相信神爱你，任何状况下他都爱你。然后继续相信正确的，然后信得对，活得对，你信心就会继续增长。OK， 所以我相信我们铁少龙一家的弟兄姐妹，他们就是这样，他们呢就继续的在神面前被神爱，然后他们信心就传遍，不但在马其顿或雅盖亚或其他地方都传遍了。我们再看下一页。就是在各处也都传开了，所以不用我们说什么话。保罗就说，就是在各处也都传开了，所以不用我们说什么话。那既然保罗说在各处都传开，不用我们说什么话，那保罗不说什么话，我们也不说什么话。我们直接看下一页，因为他们自己已经报名，我们是怎样进到你们那里，你们是怎样离弃偶像归向神
，要服侍那又真又活的神。这里提到哈，这些弟兄姐妹他们看见的铁上龙一家的弟兄姐妹的生命啊等等的见证，所以他们就提到，你看你们，你们离弃偶像。你们归向神，你们服侍那又真又活的神。你看，这就是做见证里面一个很重要的部分。好，离弃偶像，当然首先离弃偶像是离弃家里那个那个木头的、那个金的、镀金的、空金呢，或者是镀银的或各样的那个看得到的偶像，然后归向神，然后服侍那又真又活的神。OK， 但是再来，离弃偶像还有一个很重要的部分，知道什么是偶像？你放心，我不会叫你去离离弃你喜欢的男明星、女明星，或者是任何偶像团体，或或者是任何的女子团体、男子团体。没有，我这边说的偶像是你心里面任何比神大的。什么是偶像？就是假神。什么是假神？就是代替真神，替代真神。所以你要离弃偶像是什么？我们生命的见证的提升，要离弃偶像非常重要一件事情，就是让耶稣成为我们生命中的首位。记得吗？我们的绝志祷告是接受耶稣基督，接受耶稣基督做我们的救主。还有下一句，做生命的主，做救主就是那一刻，一旦相信，一旦得救，永远得救。可是做生命的主是一辈子的事情，什么意思？事实上，你刚信耶稣，你嘴巴说你要让耶稣成为你的首要、最重要的一切，对不对？可是，呃，我们只要遇到稍微不顺，就是上帝，你怎么这样对我？当然，上帝就是要祝福你。但是你只要遇到任何不顺，你就觉得啊，上帝怎么这样对我？那请问一下，是这个不顺的事比较大，还是上帝比较大？你会这样子对你老板吗？对不对？你今天遇到一件不开心的事，老板你怎么可以让公司冷冷气那么不冷？你敢吗？当然不敢嘛，对不对？你应该顶多说，哎，写个千层，拜托，我们可以把公呃公司的冷气调。低一点温度啊，等等的，对不对？你顶多要恭敬的这样。可是呢，我们遇到不顺的事情，上帝怎么可以这样？那到底是你是老板还是上帝是老板？好，可是我们身边要继续成长，不是告诉你变成说一个啊，你就成为一个逆来顺受的随便的基督徒。你是要成为一个真的让神在守卫。你可以打从心里面跟上帝说你真实的感觉，却尊荣他成为守卫。好，这只是生命中的小例子。好，再来，分明神告诉你。不要跟这个人在一起，你却选择继续跟这个人在一起。谁是老板，谁是守卫？这个人就是偶像。好，再来。呃，你觉得教会应该这样做，但是教会却不这样做，然后你你很不爽这件事。老实说，教会是不是神的教会？是神的教会。那为什么是你觉得这样做？哦，因为你祷告，你觉得神这样说，那所以你的祷告变成神了、哦。你怎么知道你的祷告就绝对对？没有人不会犯错，只有耶稣不会犯错。连保罗都犯过错，连彼得都犯过错，连约翰都犯过错，对不对？只有耶稣不会犯错。那你祷告觉得神，你还是可能会错啊。而且老实说，今天权柄托付给谁，谁就对神负这个责任。所以你觉得，哎，这件事怎么这样做？那件事怎么这样做？不然你去开一间自己的教会啊。不然你就是很客气的，你可以提出，我觉得这件事可以这样做，你可以写下来给。给你的权柄等等，然后他们可以去祷告一下，你说的对不对啊？但是你要知道，没有人绝对对的，你的祷告不一定是对，你要谦卑下来，否则你的祷告就变成神啊，对不对？好，所以你知道，离弃偶像，其实事实上也是一个生命中需要慢慢、慢慢、慢慢、慢慢成长的的一个课题。为什么？因为那个偶像太容易渗入我们生命当中了。比如说，你现在觉得我现在一定要做这件事，我一定要做这个，我一定要这个。这个一定很可能有些时候会成为一种偶像，你知道吗？为什么？如果神的心意是不要你现在，怎么可能神不对？神的心意不就是要呃医治我吗？那神不现在不医治我，他就不是真神。哇，那你到底是老板还是他是老板？神愿意医治你，神的心意就是医治。可是如果神的心意是要要你好好去睡一觉之后起来得医治呢？不行，我今天领完圣餐，现在就要得医治，还有这种事。那你是老板，上帝是老板，很可能你现在领完圣餐、抹油祷告之后，神还要你好好睡觉，醒来你才完全好。难道神不能这样做吗？对不对啊？不会啊，圣经上有啊。每次耶稣吩咐，马上就好。那所以耶稣现在不吩咐我，不然现在耶稣吩咐一下，我马上头痛就好了。为什么他现在不吩咐？嗯、呃，那也有耶稣为你要祷告两次，对不对？祷告两次，第二次来看清楚的、啊，对不对？啊，那没有啊，那个那个就那就这样吧。好，有些人。我们真的来到神面前，真实知道一件事情，就是
，其实我们每一个人生命中都还是有一定程度的偶像。有些时候是你的祷告，有些时候是你的主灵看见，有些时候是你认为这应该要这样做。不仅仅只是教会啊，有些时候是公司啊、工作啊、学校啊各样的事情。可是弟兄姐妹，你知道一件事吗？上帝是次序的神，上帝是按照权柄架构的神。你比如说，好，你在一个民主国家，你很不爽你的总统或总理，或者是反正我不晓得你们的政党掌权者用哪个名字。总而言之，你不爽这件事，你祷告，你祝福他，祝福他，如同提摩太、保罗教提摩太的，你要为万人祷告。最重要的事情是为在上执政掌权者祷告，为他们祷告。当然。如果你的国家许可，你可以投票把它换掉，那你就用法律赋予你的权利把它换掉啊，对啊，那但是没有，你就是祷告啊，你就是祷告把这些交给神啊 ，OK， 然后呢，啊你会觉得啊不是啊什么什么什么，啊你如果跨出那个权柄去做，事实上你这还是一个反对神，这又是另外一种偶像啊，所以这边提到我们要离弃偶像，归向神，服侍那又真又活的神。你要知道一件事，当然。在一些很特殊的状况之下，上帝可能会有一些特别的带领。但是我要跟你说的事情是，在绝大部分的状况之下，请你继续在那个权柄架构里面，然后来为这件事祷告，然后来祝福，然后祝福你的上面的权柄，无论是国家的，或是家里的，或是属灵的，或学校的，或是工作上面的权柄。你老板可能做一些很笨的事，对不起，我这样说，你老板可能做一些很不公平的事情，你就是祷告，把这些交给神。然后你可以按照法律的规则里面的各样，无论是各样的制度什么，然后慢慢的把这些东西提出来，然后让你的意见也被听见，然后可以保护你自己。然后呢，我们也继续的用我们的真心来服侍我们这又真又火的神，因为神是看重权柄的。当神把权柄交给这个教会的牧师跟传道人，那么神未来会跟他们算账，他们要交账的。所以呢，他们必须自己好好的来服侍神。那至于有些看法，你的看法跟他的看法不同，那请你提出你的看法之后，让他们决定，因为权柄架构，上帝是按照权柄架构。相同的，今天如果不是在一个权柄下的牧师，不能决定你家的事，你才是你们家的权柄人物。我不晓得你是妻子或丈夫，好，无论如何，你们两个一起来讨论，一起来决定，然后在权柄架构里面会看见那个祝福，让我们离弃偶像。不是那又真又火的神。我们再看下一页。等候他儿子从天降临，就是他从死里复活的那位救我们脱离将来愤怒的耶稣。好，再我们看一章十节哈，这里提到等候他儿子，就是我们的主耶稣基督从天降临。好，弟兄姐妹，我不晓得你现在属灵生命，你现在怎么样？你希望耶稣赶快来吗？我知道，其实很多弟兄姐妹并没有很期待耶稣赶快来。呃，我没有说绝对不好，因为有可能你是为了哎，神托付你的一些工作，你觉得还没做成，必须完成它，那这样很好啊。但还有一种，也许就是你的家人还没信主，所以还没嘛，或者是你很想要生小孩，你还没生出小孩，或是你很想结婚，你还没还没结到婚，或者是各样的事情，不是绝对不行，但是我们需要去思想。这边提到，我们要有一种等候主来、期待主来的一个心，等候他儿子从天降临。他是谁？就是那位为我们脱离将来愤怒的耶稣。好，所以呢，首先，当然我知道有些弟兄姐妹是现在这个世上过得非常苦，所以很厌食，希望主赶快来，赶快来，来我就不用还钱了，来我就不用还债，来我就不用工作了。是没错，真的不用。问题就是啊，你积财宝在天上了嘛？如果你的心态是哦，我一直在等主来，一直在等主来，那你现在做的事情有没有为主来以后的事情预备呢？有一种弟兄姐妹的状况变成这样哦，就是摊在那边等主来，等主来。哦，我这几年过得好苦，哦，这几年过得超不顺的，主赶快来，主赶快来，主赶快来救我，主赶快来救我。那你有没有现在为你将来天上的一切积财宝在天上呢？否则这也不是一个正确等候主再来的态度啊。你知道耶稣时代、使徒时代就有那种啊，一群人每天就躲在那里，就是等主来、主来、主来、主来啊，也不工作啊，也不传福音。所以等候主来的态度是：那主快来了，我们赶快把福音传出去，这样才是健康的等候主来。可是老实说，现在在教会界有很多那种啊，很辛苦的弟兄姐妹，有些人是被律法压伤，有些人是自己做错误的选择，有些人是。
事实上是在这个社会里面的竞争力确实比较低，然后他每天就等主来等主来，可以啊，那你最少。你不留恋这世上的，请留恋天上的。基督我在天上传福音啊，更多的把耶稣的美好分享出去啊，然后去爱弟兄姐妹啊，爱也没有，每天在那边等主来等主来就不用还钱的，这是一个错误的等候主来的态度。好，但是再来，就算你是这样，你仍旧真心的，一旦得救，永远得救。所以啊，如果你说啊，没关系啦，我只要脱离这世上的痛苦就好了，那这也不是一个正确的等候主来的态度，因为正确等候主来的态度是快把耶稣传出去，懂吗？我们的主要来了，充满期待，然后他想要更多人归到他的国度，所以我们全新的去把耶稣美好分享出去吧，好吗？好，那再来这边提到，我们等候的就是那一位救我们脱离将来愤怒的耶稣，什么意思？人都犯了罪，是人都犯了罪，不是人不一定犯罪，只要是人，只要是一个人，你就有犯罪，除了耶稣之外。好，那是什么意思？简单说，罪总要还的，出来混总是要还的。人在江湖飘，岂有不挨刀？你总是会遇到，总是什么事情都要还的，对不对？你不念书，你不预备，考试来就会考不好。有一天耶稣再来，你没有预备这些东西，其实就会这样。但是当你是基督徒，你不会有将来愤怒。如果不是基督徒，你就自己还你的罪，那就是将来的愤怒。好，那我们不会经历将来愤怒。这边有两个角度。有一个圣经常用的将来愤怒，就是那七年的大灾难，就是神倾倒那个倾倒那个愤怒的碗，那个倾倒，我们会直接因着灾前被体脱离那七年的大灾难，那个将来的愤怒。好，再来七年大灾难过去之后，还有白色大宝座的审判，我们也因着羔羊的宝血，因着我们的名字写在生命册上，所以我们也脱离这一切愤怒。所以简单这样说。光是这句话，我们就知道，我们不会遇到七年的那个神的愤怒。有些人一直认为，哦，搞不好是灾中被提，搞不好是灾后被提。有些人可能认为得胜者被提，没有啊。这边前后文就在讲，信耶稣的人就救我们脱离将来的愤怒啊。其中一个将来的愤怒，很明显的圣经明说的就是七年的大灾难啊。所以啊，你真的会灾前被提。那你有兴趣可以去看我们教会其他的有关于哦、呃、被提的灾前被提的各样的讲道。事实上。绝大部分的被提论，呃，灾中灾后多次被提，得胜者被提，这些很多都很像。可是灾前被提跟他完全的不同，为什么？灾前被提就是只要真心信耶稣的，就会在灾难开始之前一次被提。因为只有这个理论，只有这个看法，才完全符合圣经里面绝大部分的。然后有一些你看起来好像不是绝大部分，那是比如说马太福音提到啊，取去一个撇下一个，那是在讲犹太人。马太福音的受文者是犹太人，对啊，很多犹太人取去一个撇下一个，因为取去的是信耶稣犹太人，撇下的是没有信耶稣的犹太人，他们要经历七年大灾难。对啊，真的是这样，田里工作的什么的都是这样啊。你去看，好，再来有提到七年大灾难。开始就很像罗德的日子，罗德是不是要从索多玛出来，那个城才会被毁灭？我们也要从这个世界出来，被提起来出来，才会进入青年大灾难。因为青年大灾难很大，大到无论你把现在全球二十几亿，假设就就是二十几亿，你要如何把二十几亿人放在一个地方完全保护它，然后又在这地球上，事实上做不到的。现在全球整个环境、整个状况。随便一个好的什么什么海里的作物都死了，那是不是全部海都烂了、啊？请问一下，整个状况你可以把二十几亿人放在哪里？没有不受海的这些东西影响，然后还有什么天上的什么东西啊，什么空气啊什么的，什么死亡啊，植物啊，没有植物人类还能活吗？所以只有一个方法，就是把他们带走。而且罗德，罗德是多好的艺人，他就是艺人，阴性称义的艺人，他因为相信他，他伯伯亚伯拉罕的神。他相信了亚伯拉罕的神，他就阴性称义了。可是他软弱到还会把自己的女儿推出去，让人家强暴的那种、欸。哎，他还是艺人哎、欸，圣经上提到他是艺人嘛？对啊，他为罪人忧心代祷的这样。所以总而言之，连罗德都可以得救，而且要等他出来才会发生灾难。那你也是一样，我们被带走这个世上才会发生灾难，而我们可以脱离障碍的愤怒。我们再看下一页，弟兄们，你们自己原晓得，我们进到你们那里。并不是突然的
好，这边提到弟兄们，你们自己原来晓得，我们到你们那里不是突然的，不是白白的，其实是圣灵透过整个环境引导他们的。他们原本在菲律宾，然后受到迫害啊，被攻击啊，被打啊，什么时候，然后到了。铁萨罗尼加，所以再来，我们要来看下一页。我们从前在菲利比被害受辱，这是你们知道的。然而，还是靠我们的神放开胆量，在大征战中把神的福音传给你们。二章二节这里提到，他们从前在菲利比被害受辱，你知道吗？他们原本是他们是罗马公民，没有审判是不能打的，结果他们就被打了。所以啊，因此。最后要菲利比的官员送他们出来，所以他们菲利比出来，然后一路一路传福音过来，传到铁色罗尼加。然后你看，就算他们受到那一切迫害跟攻击，然而还是靠我们的神放开胆量，在大征战中把神的福音传给你们。你知道吗？他们很多时候打那个打不是打个一下两下，就是要打死你。当每次提到用石头打，就是要用石头打死的意思。所以啊，然而还是靠我们的神放开胆量。在大征战中，把神的福音传给你们。你知道这为什么这里要提到放开胆量吗？弟兄姐妹，你想为什么要提放开胆量吗？因为今天神不受这一切的环境的影响，他是至高的神，可是他却尊重我们的自由意志。所以仇敌看到一件事，我只要让你们恐惧、害怕，让你们担心，你们就没有胆量，你们就。不敢去传福音。那当你不想传福音的时候，神也不强迫你。可是这样，神的大能就被停下来了，神的福音就不广传出去了。所以你要做的事情是放开胆量去传福音。去看《使徒行传》前期，他们那个时候五旬节、五旬节前后，他们那些工会什么，他们都在吓他们，恐吓他们说：“你们不许传这个耶稣。”可是你看圣灵临在他们身上，他们说：“听从人不听从神，在神面前合理不合理？”怎么可能？我们就是要传耶稣。然后他们祷告内容是主啊，让我们放开胆量的大大的传耶稣。所以你要有智慧，放开胆量的大大的传耶稣。你的心你要保守好，你也要祷告求神帮助你保守你的心。上帝要用出人意外的平安帮助你保守你的心，让你能够把福音传出去，有胆量的把福音传出去。所以啊。不要怕，你就是去做正确的，去为人祷告。再次提到，就很像我们常提到，我们恩宠教我们的祷告经，你就是拿着祷告经，你去传福音。不认识的人跟他传福音，或是认识的亲朋好友，甚至于也可能是你在餐厅里面看到一个人，就有感动跟他传福音，或是你就跟旁边人讲话，然后聊一聊。但是当然要友善了哈。然后呢，你就可以把祷告经就说，你刚才讲，哎，这是我们教会的祷告经，呃，这个是，哎，就是。有祷告过的啊，你把它放在你生病的地方、不舒服的地方，或是家人的身上。然后呢，头痛放头上，然后胃痛放肚子，但是自己放啊，但是放不到的地方也不一定要放在患处。然后呢，你就放开胆量去做这件事，为人祷告。没错，也许你不是每次祷告百分之百都得得医治，可是你可能祷告十次，一个人得医治，那你就传了一个福音啊。啊，那九个人也不会因为这样就生你的气啊，除非你跟他收钱，不要收钱，传福音不要收钱。好，祷告金也不要收钱，好、哦，好不好？就是白白的祝福人 ，OK。但是呢，你要选择放开胆量，就是去做，因为仇敌知道他不能限制神的工作，但是他可以透过影响人的自由意志，让人不敢去传，懂吗？让人不敢去传，这样就可以拦住神的工作。所以我们要负责放开胆量，在大征战中继续把神的福音传出去。加油！再看下一页。我们的劝勉不是出于错误，不是出于污秽，也不是用诡诈。所以弟兄姐妹，有些人会定你的罪，他为了要拦阻你，记得吗？仇敌的工作是什么？让你胆怯，让你害怕。啊，怎么让你胆怯害怕？看每一个人的弱点，他会用一些方法。你看，这就是定罪，说啊，那那个错误的教导，哦，那个东西是他的有污秽的，而且他是诡诈，他想要从你们身上得好处，会想要定你的罪。或者是给你高帽子戴啊，像你这种人怎么会怎样怎样？或者是啊，你是牧师，你怎么可以这样？哎，你是基督徒，你怎么可以这样？哎，你是基督徒，不是应该爱人吗？那你就要借我钱啊！你不是基督徒哦，你不是应该爱人吗？那你就要哎帮我做保啊！你不是基督徒吗？像耶稣不是爱人，神爱世人啊，那你要帮我签名，哪有这种事啊？神爱世人，那你找神签名啊？啊，你也要爱人啊？对啊，那我帮你祷告，神来帮你签名啊。懂我意思？那我帮你祷告，神来给你钱啊
。所以人家说你借我钱，好，我为你祷告，让神给你钱。我很弱的啦，我也没什么，我也没什么啦。我跟神比起来，我一点钱都没有。我跟神比起来，我是穷光蛋啦、啊。所以我为你祷告。人家跟你讲什么，我要跟你借钱。我说好，没问题，没问题。来，我为你祷告，让神借你钱。人家要你签名做保，你说没问题，我为你祷告，让神来替你做保。我为你祷告，这样就好啦，对不对？祷告不用钱，对不对？所以呢，弟兄姐妹，有很多人会，你看保罗这样写，是代表有人攻击他说，你看你这个教导是错误的，你这个教导是污秽的，你这个教导是诡诈的。所以弟兄姐妹，不要被人家定罪了。那你怎么知道你有没有错呢？到神面前，还有相信你的权柄，你要在一个教会的架构权柄里头，然后让人家帮助你查验，还有自己来到神面前被神引导。但我跟你讲，人心很诡诈，当你不想承认自己错的时候，你怎么祷告，神也不会跟你说错，因为神就算说了，你心里面有一个假神，就是我不可以错，我绝对不会错，我就是要跟他在一起，我就是要做这个投资。我就是决定要这样，我就是要这样，那就是假神了。就是刚才前面提到的，其实这也就是为什么以西结束有提到按着假神回答你。我们如果心里迎接假神偶像，然后把它放在神之前，那个偶像，刚才前面提到的灵气偶像，对不对？好，我们如果让那个假神，就是把你想要的这一切放在神之前。那主耶华就按着那个假神回答你，你心里面就会听到那个假神说可以，所以你要知道你有这个软弱，所以你需要弟兄姐妹，你需要爱你的弟兄姐妹，你需要你的权柄来给你建议。但是你要知道，你做任何决定，人就是你要负责任。所以就算你可能会错，他也可能会错，可是大家一起错的几率就很低，而且大家诚心寻求神，就一定会给我们正确的答案。但是你要知道，做了这一切决定，人就是你要承受的时候。那么你不是要傻傻就是顺服权柄，而是尊重他们说的话，然后来到神面前祷告。OK， 所以你要知道，很多人会用各种方法控告我们，你要有智慧哦。好，我们再看下一页。但神既然验证了我们，把福音托付我们，我们就照样讲，不是要讨人喜欢，乃是要讨那查验我们心的神喜欢。上帝既然选择了我们。他从万民之中拣选了我们，你知道拣选吧？就很像你去挑水果，或者是你去挑呃某个东西，你去买衣服，在那么多衣服里面看看试试穿穿，找到最好的那件，你把它特别选出来，然后去结账，这就是特别被拣选出来，神验中了你，然后呢，给你何等的尊荣，把福音托付给你。哎，神不是随便找一个人传福音，神不是信徒不够，拜托你们去传福音。哎，是神特别验证，要把福音托付给你。所以你要怎样，就照着圣经上的讲，不是要讨人喜欢，乃是要讨那查验我们心的神喜欢。很多时候，你必须继续说正确的，你要有智慧的说，你不要到处在街上说啊，你们不相信耶稣的、啊，下地狱，下地狱。其实这并不讨神喜悦，因为神的心意是爱人。但是当然，特殊状况可以。以前很多人喜欢这样，但是我跟你说，我们不是要讨人喜欢，是要讨神喜欢。可是有些时候，神喜欢的人也喜欢，神喜欢我们表达爱，人也喜欢被爱，这不是更好吗？但是你要有智慧。有些时候，你知道，恩典的讲台，我们不在台上指出谁的罪，为什么？因为这是羞辱那个人。我们在台上说安慰、造就、劝勉、鼓励的话语。但是我们需要私下去帮助，去跟弟兄姐妹讲他生命中罪的问题。如果他愿意，我们权柄就应该去跟他提。但是我跟你说，我们也遇到很多那种假神在心里面，他就硬凹自己没有。我跟他讲一两次不要，我也不会再讲，就交给他吧，交给上帝吧。OK， 所以你要知道一件事，我们就是继续把福音传下去，继续的照样讲，不是要讨人喜欢，是要讨那查验我们心的神喜欢。好，这边也提到查验我们的心，弟兄姐妹，你知道这个何等重要？什么叫查验我们的心吗？人心里面很重要的部分，首先，圣经提到人的心诡诈到了极处，所以很多时候你在神面前查验，你还是会被那个假神影响，因为每一个人心里实在太多那个假神想要影响你，应该是说我们的罪性实在太想要做王做主了。OK， 所以这边提到什么？我们要讨那查验我们心的神喜爱，所以其实我们要开放，让神来摸我们心里面真实的动机。那怎么怎么做
，你真的在神面前，你生命中你有什么东西是不能放下的？真的不能放下的啊！那个你，你知道吗？你这辈子不吃辣，所以主啊，我把我把吃辣献给神，这有什么了不起？你又不吃辣。如果你这辈子无辣不欢，你不吃辣没有办法吃饭，然后这个时候神说把辣把吃辣这件事交给我，那才是真的。有人喜欢开快车，神要跟他讲你不能开快车，你还可以开车，这个才是真的。啊，你呢？你根本没有车，你根本没有车，你还在那边说走，我把开快车献给你，你懂我意思吗？再来就是。你要让神真正成为你生命中的守卫。我再强调一件事：你不这样做，你已经得救了。一旦得救，永远得救。得救就是信的对，活的对。相信耶稣做成了这一切功，你就得救。但是还有得胜。我们现在谈的是得胜，这一切都是得胜啊，传福音啊，讨神喜欢啊，讨那查验我们心的神喜欢，都是生命中的得胜。太多人，很多很多人，都是哦，在神面前一个很属灵的样子。甚至在人面前一个很属灵的样子，可是其实心里面根本没有让神来触摸他那个他坚持一定想要的。有些时候是他坚持一定想要的是我要我要大家都爱我，我要绝对的公义哦，我要公平哦，我要什么什么。可是这些都会在被一些东西隐藏，用一些看似属灵的包装。所以我们要在神面前真正的。如果你愿意，你不做神也爱你哦。可是你做，你的生命会继续成长。然后你在神的国里头，那个奖赏跟未来的荣耀是大的。所以弟兄姐妹，我们要在神面前真实的面对神。有些时候可能是我放不下，不行，我觉得我孩子一定要这样。哦，上帝，你一定要让我孩子上这个学校。上帝你，你你一定要让，呃，什么什么怎样？哦，上帝，你要按这个，一定要让这个案子成。上帝，你一定要让这个人娶我或嫁给我，或者是上帝，你一定要让这个什么？你要知道，神的长线永远就是好的、美好的。可是他给你的美好不一定是你认为的那个美好，因为他有永恒的价值。你现在觉得这个人很棒，其实搞不好是个变态，你怎么知道呢？对不对？娶回家，嫁去他家，或者是你们一起出来生活，你才会发现原来是这样，那就来不及了。所以弟兄姐妹，你要知道一件事。让我们真实的把自己交给神，神可以透过环境引导我们，然后真实的让自己的心真实的被开启。有些时候需要花一些时间进食祷告。我知道你很不喜欢，但是有些时候要花时间进食祷告，让你的肉体越来越小，饿死你的肉体，让你的肉体被饿死，然后你可以知道你真实的心，然后甚至花一些时间亲近主，让神可以摸着使你的属灵生命越发的提升，让你。可以真正的，我们一起都来成为那个讨纳、查验我们的心的神喜欢的人。你要成为神看到你就好开心的。无论如何，神都爱你。就算就算杀人放火的人，神也爱他。可是神喜欢怎样的人？神喜欢那个真心对他，然后越来越像他的人。就很像你的孩子，你有几个孩子你都爱他，可是其实你确实比较喜欢那几个比较贴心的，比较爱你的，对不对？好，我们再看下一页。因为我们从来没有用过谄媚的话，这、就是你们知道的，也没有藏着贪心，这、就是神可以做见证的。所以你知道吗？保罗他其实要告诉我们，我们传福音，我们不用去谄媚人，对，我们可以建造人，可是我们不是去谄媚人，对，然后也不要好像藏着贪心。我其实我知道有一些弟兄姐妹，他们传福音已经是。呃，以福音、以金钱为得力的门路的门道，他们藏着贪心。我有亲口听过一个弟兄说，那个我们去跟那个哪一个什么谁谁谁那个有钱人传福音，然后他信耶稣之后，我们就可以吃他的、喝他的、用他的。哎。不要把上帝的福音贬低到你拿来当好处的东西。我知道你会这样传福音，你最少得救了，但是。你不要只是得救，你不晓得你做这些事伤害了多少你在天上原本该有的奖赏。我甚至于听过有些人有人这样说，他说：“啊，那个反正基督徒就是大罪不犯，小罪不断嘛，就这样。”当然，从什么角度来说，我们不可能完美，但是你要知道，我们要越来越像耶稣。我们甚至于听过有些人说：“啊，那个我知道。”我这样子犯基督徒，我犯罪这样是错的。可是我有跟你传福音啊，所以就光过相抵
，没这回事。你根本不用功过相抵，你就会得救。你真心信耶稣的，你真心的，你就会得救。你软弱的犯罪，还是会得救。但是没有什么功过相抵的意思是什么？你就是失去了你许多的奖赏。有一天在天上，为什么你会很好奇？有人在天上会哀哭切齿？而、啊、不是天上擦去一切的眼泪吗？是这样的，你在天上，你看到原本你在主里该得着的何等的荣耀，何等的，可是你又看到你却选择有尊贵的身份做低级的事情，你有尊贵的身份做那个低贱的事情。然后呢，令人很可惜的事情是，你就会发现我在天堂啊，原来我可以这样。然后你那时候很难过，哀哭切齿。但是神又在那个时候用极大的怜悯跟安慰安慰你，然后擦干你一切的眼泪。但是那个就定验了，就确定了，原本你应该在天国成为作王的人，你就成为天国的乡村的呃小科员，你还是有一点小小的奖赏。乡村的小科员也很好，祝福你。如果你的工作是这样，但是你的护照是要一同做王的。我们说过嘛，对不对？我们的属灵生命继续在神面前成长，你到底是怎样？你要成为，你可以成为澳洲之王，澳洲很大了吧，对不对？好，但是你也可以成为奥地利之王，奥地利小一点，对不对？然后你可以成为澳门之王，对不对？澳门更小了吧，对，可澳门也很不错啊，对不对？赌场很棒啊，什么的，对不对？我是说那些饭店很棒，我没有叫你去赌博。好，但是呢，如果再不行，你也可以成为奥底之王啊，奥底是台湾的一个小城市啊，对不对？小的渔港城市，然后呢？结果最后呢，你堕落，你就是这样子。我所谓的堕落是，你失去这一切，结果你成为什么？厕所之王。<笑>对啊，那何必嘞？你原本应该是澳大利亚之王呢，最少也奥地利之王，不然也澳门之王。结果你是厕所之王，何必嘞？所以，我们必须在神面前真实的面对我们的心。我们保罗他从来没有用过谄媚或者是贪心，这是神可以做见证的。我们在神面前真实的让神来摸着我们心，对我们心说话。我们再看下一页。我们做基督的使徒，虽然可以叫人尊重，却没有向你们或向别人求荣耀。所以，大家知道一件事：保罗他们做这样的使徒，他们真的可以叫人尊重，可是却没有向许多人求荣耀。他们要知道，他们单单荣耀的是耶稣基督，不荣耀自己。然后，上帝把他的荣耀彰显在他们身上。我们要懂得保护自己的心。单单让神成为首要。我们再看下一页，只在你们中间存心温柔，如同母亲乳养自己的孩子。写圣经家前书二章七节，母亲并不求这个孩子怎样一定回报他，他乃是爱而做这一切事。所以弟兄姐妹，你知道吗？我们的属灵生命必须在成长，其实就很像是使徒保罗。他一开始是一个迫害教会的扫罗，然后呢，慢慢慢慢的神，首先神超自然的翻转，使他成为信耶稣的人，然后慢慢慢他继续成长，你会看到我们的使徒保罗越来越成长，越来越成长，然后呢，成为一个荣耀的见证，他成为从那么低的点，那么伤害神的人，变成这样子荣耀神的人，我们每一个人都可以。我鼓励我们弟兄姐妹，我们在预备末世，在预备耶稣基督再来这件事。不是好像瘫在那里啊,啊,啊！耶稣要来，耶稣再来，我就不用还钱了哦。这几年那么痛苦，我就可以走过了。那如果真的这样，请去传福音。如果你就是每天这边想耶稣来，耶稣来，你却没有在传福音，却没有在预备这一切，这也是有问题。另外一种，就大主不要来，不要来，不要那么快来，我还有很多世上的享乐，那也是不对的。但是人就是人，我知道你可能会有这些软弱，可是我们真神的神神面前，主要我期待你来，但是我要广传福音，把你分享出去，然后让你欢心的再回来。我们一起来祷告，耶稣，谢谢你，祝福这里每一位弟兄姐妹，让我们有正确的心，保守我们的心，帮助我们查验我们的心，然后也透过整个全品架构跟这一切事情，告诉我们如何去修正、去处理我们生命中的一些错误相信，但是我们要一个确保的。的正确的相信，就是我们真心的，一旦相信，一旦得救，就永远得救。我们把这些交在你的手中，祝福我们现场的每一位听到的弟兄姐妹，你已经得救了，信耶稣就得救了。但是我们不仅仅要得救，我们要成为得奖赏的，我们要成为与耶稣基督一同作王的。让我们在神面前处理我们的真心，处理我们的心，处理我们的动机，让神来查验我们的心。
，然后在神所给的权柄架构里面来。修正来调整，然后我们要看见神机发生在我们生命当中，我们信心更多的增长，美好事要发生。那最美好日子正在路上，那最美好日子将要来到。祝福这里面的弟兄姐妹，奉主祷告，阿门。好，感谢神，谢谢牧师美好的分享。那就让我们一起从座位上起立。好，让我们一起来读信仰宣言，让我们打从心里相信，并且宣告出来。一二三，请。我相信上帝差派他的独生爱子耶稣为我的罪死在十字架上。我相信他胜过死亡，并且从死里复活。我现在是上帝所爱的孩子，因他流的宝血，我大大得福，蒙受极高的恩宠及深深被爱。我永远脱离疾病、灾害与死亡。耶稣如何，我在世上也如何。感谢神，让我们一起打开双手，我们领受本周的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的感动与交通，常与众人同在，从今时直到永远。同意的，我们请一起说阿门。好，再来想邀请你跟我做一个祷告，邀请耶稣住在你的心里，赦免你一切的罪，给你一个全新的盼望。可以让过去的一切失败跟一切的痛苦都过去，让耶稣给你一个全新的生命。预备好了吗？等一下我说一句，你跟我说一句哦。如果可以，你可以把眼睛闭上，让你说出来的话宣告出来，让你的心里完全相信，来看见上帝的荣耀。要开始喽！好，那我说一句，你跟我说一句哦。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我邀请你，我邀请你住到我的心里，住到我的心里，做我的救主，做我的救主，做我生命的主。做我生命的主，谢谢你赦免我一切的罪，谢谢你赦免我一切的罪。我的过去，我的过去都交在你的手中，都交在你的手中。我的未来，我的未来，那美好的未来，很美好的未来，也在你的手中，也在你的手中。亲爱的圣灵，亲爱的圣灵，请你现在来充满我，请你现在来充满我，来引导我的一生，来引导我的一生。谢谢，谢谢你，亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我相信你为我死。我相信你为我死，为我的罪死在十字架上，为我的罪死在十字架上，又为我复活，又为我复活。谢谢你，谢谢你，亲爱的阿巴天父，亲爱的阿巴天父，谢谢你差遣了耶稣，谢谢你差遣了耶稣。我所有一切的罪，我所有一切的罪，定罪，定罪，诅咒，诅咒，疾病，疾病。死亡，死亡都归在耶稣的十字架上，都归在耶稣的十字架上。亲爱的阿巴天父，亲爱的阿巴天父，从今天开始，从今天开始，我回到你的家，我回到你的家。我是有父的人，我是有父的人，我是有家的人，我是有家的人。我大有盼望，我大有盼望。这样祷告，这样祷告，是奉耶稣基督的名求，是奉耶稣基督的名求。阿门，阿门。